Lotta, intervista con Frank Ciamizo. Lotta, il campionato italiano esordienti di Greco-Romana. Judo, i campioni cadetti 2016. Ben trovati con Filca News, partiamo subito con le parole di Frank Ciamizzo, neocampione europeo e atleta di punta della nazionale che nel biennio 2015-2016 ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Prossimo obiettivo, i giochi olimpici. Ascoltiamolo. Penso di, di arrivare al massimo arrivo e sono tranquillo e rilassato, mi sto allenando qua a Ostia, e anche con compagnia di... De degli italiani, stiamo facendo un lavoro tutti insieme, molto uniti, e penso che possa, possa arrivare a buon, fine, a buon fine, tutto questo lavoro che stiamo facendo insieme, vediamo se riusciamo a ottenere il meglio, penso di, di sì. Comunque niente, sono sempre lo stesso e sto facendo gli stessi programmi, non ha cambiato niente, penso di, di fare il mio meglio, mi piacciono anticipare le cose come sapete. Tutto tranquillo, fino ad ora tutto è andato a buon fine, speriamo che vada tutto a buon fine. Ancora per la lotta, Bagno a Ripoli ha ospitato il campionato italiano esordienti di Greco-Romana. Il podio delle società ha visto il lotta Club Rovereto avere la meglio sull'Atletico Faenza e sulla polisportiva Santa Bona Treviso. Il dettaglio dei risultati sul sito filcam.it. Passiamo al Judo, oltre 600 atleti cadetti hanno invaso il Palla Pellicone di Ostia per ottenere il titolo di campione d'Italia. Sui 5 tatami si è assistito ad un ottimo livello tecnico sotto gli occhi della Commissione Nazionale Giovanile. La classifica per società ha premiato la Chiyama Settimo per la classe maschile e il Fitness Club Nuova Florida per la femminile. Riviviamo tutto in questa clip. conferma dei brillanti risultati che ci sono stati lo scorso anno nei campionati mondiali e io fui via uh, Ci sono emessi nuovi talenti che speriamo si confermino ora nei tornei di Europa. E, uh, 
i prossimi appuntamenti della nazionale saranno Teplice dove verranno convocati 20 atleti e dopo ci saranno altri appuntamenti come la Romania e infine il torneo di Coimbra dove speriamo di selezionare la squadra che partirà per il Rio. I ragazzi stanno cadetti, sono molto giovani, ma devono fare il percorso sia a livello nazionale che internazionale. Speriamo che comunque la federazione ci, dà, ci dia anche più supporto per convocare, convocare anche più gente e riuscire a portare più gente in giro e vedere anche la qualità. Tanto agudismo, tanta grinta, tanta voglia di vincere da parte dei giovani. Questo sicuramente è un bene perché io penso che fino alla fine continueranno nei vari tornei a fare non solo esperienza perché già i ragazzi sono abbastanza esperti ma continueranno con questa voglia di combattere, di primeggiare e quindi di portare sempre in alto il nome dell'Italia come l'hanno fatto l'anno scorso con 17 medaglie tra europei mondiali e siamo ai prossimi appuntamenti per il karate, da giovedì a domenica andrà in scena a Las Vegas lo USA Karate Open, mentre per il judo si gareggerà in Georgia nel Grand Prix di Tbilisi. Appuntamento alla prossima settimana con Filcam News.